ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കായ റീഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതായത് ആ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മളിതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടമാണ് പിക്ചറാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റോട്ടറാണ് സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും രണ്ടായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പടമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഇതായിരിക്കുമല്ലോ മോട്ടറിൻ്റെ ഔട്ടർ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ മോട്ടറിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ മോട്ടറിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങുകളാണ് ഇതാണ് മോട്ടറിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ബോക്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കുക ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് നോളജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്ററും ഒന്ന് റോട്ടറും സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം അതിന് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയും റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അതിന് അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ അതിനാണ് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്ററും ഒന്ന് റോട്ടറും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി മാത്രമേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ സ്റ്റേറ്റർ സ്റ്റേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ ക ഈ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഒരു സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് നമ്മളിതിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലെ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ടാണ് ഇതിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം അതായത് പുറത്തുള്ള ഭാഗം ഇതല്ലേ ഈ ഭാഗങ്ങളില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്ററിലെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ആർമേച്ചർ കോർ ഉണ്ട് ആർമേച്ചർ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം അതിനാണ് ആർമേച്ചർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആർമേച്ചർ കോർ ആണ് ഇതൊക്കെ ആർമേച്ചർ കോർ ആണ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ സ്ലോട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം അതിൻ്റെ അതായത് പുറത്തുള്ള ഭാഗം പിന്നെ ആർമേച്ചർ കോർ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഈ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തിനൊക്കെ നമ്മളത് ജനറലായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആർമേച്ചർ കോർ ഈ ആർമേച്ചർ കോറിലാണ് ഓരോ സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ കോറിൽ സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർമേച്ചർ കോറിൽ സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് ഈ ആർമേച്ചർ കോറിലുള്ള സ്ലോട്ടുകളുടെ ഉള്ളിലാണ് സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള വൈന്ദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് വൈന്ദ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഇത്രയും കാലം വരച്ചത് സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം ആണ് അതാണ് പുറത്തുള്ള ഭാഗം അടുത്തത് ആർമേച്ചർ കോർ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റർ സ്ലോട്ടുകൾ അതായത് ആർമേച്ചർ കോറിൽ സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് ഈ സ്ലോട്ടുകൾക്കകത്ത് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങുകളുണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള വൈൻഡിങ
ഈ സ്ലോട്ടുകൾക്കകത്താണ് ആർമേച്ചർ വൈദ്യുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നിട്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ലോട്ടുകളാണ് ഓക്കെ ഈ സ്ലോട്ടുകൾക്കുള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വെക്കുന്നത് ആർമേച്ചർ കോർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോറി ആ സ്റ്റേറ്റർ വൈദ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ആർമേച്ചർ കോർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ സ്റ്റീലാണ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഡി കറണ്ട് ലോസ് ഹിസ്റ്ററി സ്ലോ ഹിസ്റ്ററി സ്ലോസ് കുറക്കാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഡി കറണ്ട് ലോസ് അല്ല ഹിസ്റ്ററി ലോസ് കുറക്കാൻ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർമേച്ചർ കോർ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെന്തിനാണ് എഡി കറണ്ട് ലോസ് കുറക്കാൻ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിഫർ ചെയ്യൽ ഏതാണ് കോപ്പറാണ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർമേച്ചർ കോർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം ഈ പുറത്തുള്ള ഭാഗം ഈ ആർമേച്ചർ കോർ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിമിലെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു നെറ്റ് പോയിട്ടൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ കോറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിമിനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റർ ആർമേച്ചർ കോർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് നെറ്റ് പോയിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കേൾക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനും കൂടി സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിമിനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ കോറിൽ നോക്കി നോക്കി സ്റ്റേറ്റർ കോർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പോൾ ലാമിനേറ്റഡ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏത് എഡി കറൻ ലോസ് കുറക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഹെഡ് ഇസ്റ്റഡി സ്ലോസ് കുറക്കാനായിരുന്നു ഇന്നർ പെരിഫെറി ഓഫ് ഇറ്റ് കണ്ടിൻസ് സ്ലോട്ട്സ് അതായത് സ്റ്റേറ്റർ കോറിൻ്റെ ഇന്നർ പെരിഫെറിയിൽ അകത്ത് ഭാഗത്ത് സ്റ്റേറ്റർ കോറിൽ സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് ഈ സ്ലോട്ടുകളിൽ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ്ങൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ആ ഇനി നമ്മളൊന്നും പറയാത്തുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ്ങൾ ഒന്നിലേക്ക് സ്റ്റാറിലാകാം ഡൽറ്റിയിലാകാം അത് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടറിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പോളിന് വേണ്ടി വൈൻഡ് ചെയ്യുക നാല് പോളിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക ആറ് പോളിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള വൈദ്യങ്ങളും എത്ര എത്രയാണോ നമുക്ക് എത്ര പോളാണോ വേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട എത്ര പോളിന് നമുക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലുള്ള സ്റ്റേറ്റർ വൈദ്യങ്ങൾ ആർ ഫേസിനുള്ള സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വൈ ഫേസിനുണ്ടാവും ബി ഫേസിനുണ്ടാവും ഒരു ത്രീ ഫേസ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ആർ ഫേസിന് വൈ ഫേസ് ബി ഫേസ് ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അതുണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ആർമേച്ചർ കോറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ആർമേച്ചർ കോർ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രെയിമിലായിരിക്കുമായിരിക്കും നെറ്റ് പോയിട്ടൊക്കെ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക അടുത്തത് ആർമേച്ചർ കോർ ആർമേച്ചർ കോർ ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് അത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ ആർമേച്ചർ കോറിൻ്റെ ഇന്നർ പെരിഫറിയിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് ഇത് കണ്ട സ്ലോട്ടുകൾ ഈ നേരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലേ സ്ലോട്ടുകൾ ഓക്കെ ഈ സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് ഈ സ്ലോട്ടുകളിൽ എന്തിനാണ് വെച്ചത് ഈ സ്ലോട്ടുകൾക്കുള്ളിലായിരിക്കും ആർമേച്ചറിൻ്റെ വൈൻഡിങ് അതായത്
രണ്ട് ഡിഫറെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് റോട്ടറുകൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടർ രണ്ട് ബൗണ്ട് റോട്ടർ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടർ സ്ക്യൂറൽ കേജ് റോട്ടർ സ്ക്യൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ണാന് കേജ് പറയുന്നത് കൂട് അണ്ണാൻ്റെ കൂട് പോലെയുള്ള റോട്ടർ രണ്ടാമത്തെ റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബൗണ്ട് റോട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകളുടെ കേസിൽ റോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റോട്ടറിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ടൈപ്പ് റോട്ടറും രണ്ട് ബൗണ്ട് റോട്ടറും ഓക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകൾ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോട്ടർ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ട് റോട്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ബൗണ്ട് റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക റോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റോട്ടർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ടൈപ്പും ഒന്ന് ബൗണ്ട് റോട്ടർ ടൈപ്പും ഓക്കെ ഒരു സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ടൈപ്പ് റോട്ടറിൻ്റെ പിക്ചറാണ് പടമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ടൈപ്പ് റോട്ടറിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പിക്ചർ ഒന്ന് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടർ ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടർ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് റോട്ടറിൽ നോക്കിയ റോട്ടറിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്ററിൽ നോക്കിയാൽ വൈദ്യുതി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കുറേ കോപ്പറിൽ റോട്ടറിൽ എവിടെയെങ്കിലും വൈദ്യുതികൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ റോട്ടറിൽ വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമേ കാണുന്നില്ല വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെമ്പ് കമ്പി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും കിട്ടുന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ടൈപ്പ് റോട്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതാണ് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ടൈപ്പ് റോട്ടർ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട തന്നെയാണ് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ടൈപ്പ് റോട്ടർ അതിൻ്റെ ഒന്ന് വേറൊരു പിക്ചറാണ് ഇത് അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പിക്ചറാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പിക്ചർ കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റേപ്പിഡ് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള റോട്ടറാണ് ശരി തന്നെ അല്ലേ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള റോട്ടറാണ് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള റോട്ടറാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പിലല്ലേ അത് എവിടെ വെച്ചത് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ നീളല്ല ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് റോട്ടർ ഓക്കെ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോട്ടറാണ് ഈ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് മോട്ടറുകളിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ തന്നെ കൂ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകളിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ടൈപ്പ് റോട്ടറുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ റോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു അത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാണും ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് കുറക്കാനായിട്ട് ഈ ഇതല്ല കേട്ടോ ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെരിഞ്ഞു വരല്ലേ ഇതല്ല കേട്ടോ ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിതിരിക്കരുത് ഇതല്ല ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയൽ സിലിക്കൺ സീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ സീൽ എന്നൊക്ക
ആ റോട്ടറിൽ കുറച്ച് സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇതാണ് സ്ലോട്ടുകൾ ഏറ്റുള്ളി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ലോട്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ട് എന്ന് ഏറ്റുള്ളി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്ലോട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ബാറുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ സ്ലോട്ടുകളിലുള്ളിൽ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ബാർസ് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ബാർസ് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കും ഓക്കെ കട്ടിയുള്ള കോപ്പർ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ബാറുകൾ വെക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ബാറുകൾ ഇങ്ങനെ വെക്കും റോട്ടറിലുള്ള സ്ലോട്ടുകളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചു റോട്ടറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റോട്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ബാർസുകൾ നമ്മൾ വെക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ഈ കോപ്പർ അലുമിനിയം ബാർ നമ്മൾ ഈ സ്ലോട്ട് വെച്ച് കാണുമല്ലോ അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റം ഒരു വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു എൻ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എൻ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വൈദ്യങ്ങളുടെയും ഒരറ്റം എൻ്ററിങ് വെച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ മറ്റേ അറ്റവും എൻ്ററിങ് വെച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം വരുന്നത് ഇപ്പം എത്ര എന്താ പറഞ്ഞത് റോ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് ഈ സ്ലോട്ടുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വൈൻഡിങ്ങുകളാണ് വെക്കാറ് അതിന് പകരം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള അലുമിനിയം ബാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ബാറുകളൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും എൻ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എൻ്ററിങ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കണ്ടക്ടർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഇതൊരു കൂട് പോലെയില്ലേ ഒരു കൂട് പോലെയില്ലേ ഒരു എണ്ണാം കുട്ടിയുടെ ഒരു കൂട് പോലെയായി അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് സ്ക്യൂറൽ കേജ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിലൊരു ഇതിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരച്ച പോലെ അല്ല നമ്മൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് സ്ലോട്ടുകൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വരച്ച് ഈ സാധനം അങ്ങനെ വരച്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് കണ്ട് വരച്ച് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റും വരച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ വരച്ച് സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അതേ പാരലായിട്ടാണ് വരച്ച് പക്ഷേ ഒരി ഒരിക്കലും ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്ലോട്ടുകൾ ഒരിക്കലും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പാരലൽ ആവില്ല ചെറിയൊരു ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്ക്യൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ക്യൂയിങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇവിടെ റോട്ടർ റോട്ടർ ഇത് അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഇതിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് പകരം ഒരു ചെരിവ് കൊടുക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സ്ക്യൂയും കൊടുത്തു ഒരു ചെരിവ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റോട്ടർ സ്ലോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയുന്നത് സ്ക്യൂയിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതായത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ചെയ്യുക അതായത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പാരലായിട്ടായിരുന്നു അതിന് മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റോട്ടറുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ക്യൂയിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെരിഞ്ഞ സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചെരിഞ്ഞ സ്ലോട്ടുകൾക്കുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ള കോപ്പർ ബാറോ അലുമിനിയം ബാറൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് റോട്ടറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റോട്ടറിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതായത് അലുമിനിയം ബാർ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ബാറുകൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കോപ്പർ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ബാറൊക്കെ വെച്ചതാണ് ഈ കറുപ്പ് അക്ഷര കറുപ്പിലിങ്ങനെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അലുമിനിയം ബാർ കോപ്പർ ബാറൊക്കെ വെച്ചതാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും എൻ്ററിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ
ഒരു സ്ലോട്ടുകൾ റോട്ടറിലുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ ചെറിയൊരു ചെരിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്ലോട്ട്സിൽ നമ്മൾ കോപ്പറോ അലുമിനിയം ബാർസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് റോട്ടർ ബാർസ് അതായത് റോട്ടർ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടറിലുള്ളത് കോപ്പർ ബാറുകളൊക്കെ അല്ല കോപ്പർ അല്ല അലുമിനിയം ബാർ ഇത് രണ്ടും പെർമനന്റ്ലി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ബൈ എൻ്ററി പെർമനന്റ്ലി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടർ ആണ് അത് ആർക്കും ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ എൻ്ററിങ്സ് ആർ പെർമനന്റ്ലി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ആഡ് സം എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആസ് ബാർസ് ആർ ഗെറ്റ് പെർമനന്റ്ലി ഷോർട്ടർ അതായത് എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറെ കോപ്പർ വാറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അത് എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് അറ്റവും എൻ്ററിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നാലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു രണ്ട് ഓമിൻ്റെ കോപ്പർ ബാറാണ് ഇവിടെ വെച്ച് വിചാരിച്ചോളി രണ്ട് ഓമ് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ഓമ് ഓക്കെ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ഓമ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കോപ്പർ ബാറിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അറ്റവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എൻ്ററിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ഈ റെസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പാരലൽ ആയി കണക്ട് ചെയ്ത പോലെ ആവൂലേ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഇഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് രണ്ടിനേക്കാൾ കുറയല്ലേ ചെയ്യുക പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു രണ്ട് ഓമിന്റെ രണ്ട് റെസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയി കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് എന്തായിട്ട് മാറാം ഒരു ഓമായിട്ട് മാറാം ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇതേപോലത്തെ കുറെ റെസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ട് ചെയ്ത് അത് കോപ്പർ ബാറുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് എന്താ ചെയ്യാ കുറേ ചെയ്യാ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റോട്ടറിന്റെ സർക്യൂട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറിന്റെ സർക്യൂട്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ റോട്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തതിൽ തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ടിൻ ടോർക്ക് ഇസ് ലെസ് ഇൻ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഡ്യൂ ടു പുവർ സ്റ്റാർട്ടിൻ ടോർക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ കനോട്ട് ബി യൂസ് ഇൻ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ വേർ വിച്ച് റിക്വയർ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിൻ ടോർക്ക് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിൻ ടോർക്ക് വേണ്ട കേസിൽ ഈ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കി സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് റോട്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ റോട്ടർ സ്ലോട്ടുകൾ സ്ക്യൂ ചെയ്തത് സ്ക്യൂ ചെയ്യാനോ ചെരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗതികേടല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ സ്ക്യൂ ചെയ്തത് അതിന്റെ സ്ക്യൂ ചെയ്തതിന്റെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് കാരണം അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൂടി പറയുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം എന്റെ നമ്മൾ സ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മോട്ടർ ഓൺ ആവുമ്പോൾ റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മൂളക്കം കേട്ടു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഹമ്മിങ് കേൾക്കും ഈ ഹമ്മിങ് ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ റോട്ടർ സ്ലോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് മോട്ടർ ഈ റോട്ടറിലുള്ള സ്ലോട്ടുകളും സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള സ്ലോട്ടുകളും തമ്മിലൊരു ലോക്കിങ് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ലോക്കിങ് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് റോട്ടറിലുള്ള സ്ലോട്ട് സ്റ്റേറ്ററിലുള്ള സ്ലോട്ട് എങ്കിൽ ഇതാണ് റോട്ടറിലുള്ള സ്ലോട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇത് തമ്മിൽ ലോക്കിങ് വരുന്ന എന്താ സംഭവിക്കാൻ വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ റോട്ടർ കറങ്ങണ്ടേ റോട്ടർ കറങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും അതായത് റോട്ടർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കോളേജ് തുറക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോളി നിങ്ങളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കോളേജ് തുറക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോളി ഓക്കെ കോളേജ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ന
അതിന് സപ്പോസ് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓമ റെസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നാലോചിച്ച് സ്ക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഫൈവ് മീറ്റർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പക്ഷെ ഒന്നാലോചിച്ച് സ്ക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക കുറച്ച് ഇങ്ങനെയല്ല പോണെ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിന് പകരം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്ററായി പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് കൂടിയില്ലേ ഒരു പോയിന്റ് സിക്സ് ഓ മൈലേ അപ്പോൾ നല്ല വെച്ചാൽ ഈ സ്ക്യൂയിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ റോട്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് റോട്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യല്ലേ ഇൻഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക റോട്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡോർക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ റോട്ടറിൻ്റെ സ്ക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ട് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടും കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് റോട്ടർ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റോട്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും റോട്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡോർക്ക് കൂടും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്യൂയിങ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ റീസണ് മാഗ്നറ്റിക് ഹമ്മിങ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഹമ്മിങ് ഇല്ലാണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അത് ഒഴിവാക്കിയ സൈലൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത് ലോക്കിൻ ടെൻഡൻസി ഒഴിവാക്കുക ആരൊക്കെ തമ്മിൽ റോട്ടർ സ്ലോട്ടും സ്റ്റേറ്റർ സ്ലോട്ടും തമ്മിൽ മൂന്നാമത് എന്താ ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു റോട്ടർ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് സ്ക്യൂയിങ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ക്യൂയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോട്ടുകൾ കണ്ടില്ലേ ഈ സ്ലോട്ടുകൾക്കുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ കോപ്പർ അല്ലെ അലൂമിനിയം പാറ ഉള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളെ എൻ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫാന് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കാറ്റ് പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാ ഫാൻ ഫാൻ ബ്ലേഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഫാൻ ബ്ലേഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ലോട്ടുകൾ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ച കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊക്കെയാണ് സ്ലോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്ലോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് സ്ലോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലോട്ടുകൾ ഈ സ്ലോട്ടുകളുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച കോപ്പർ ബാറുകളാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കോപ്പർ ബാർ ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ ഈ കോപ്പർ ബാറുകൾ അറ്റം എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്ററിങ് വെച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് അതാണ് ഈ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതുവരെ പിക്ചറായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ടൈപ്പ് റോട്ടറാണ് വൗണ്ട് റോട്ടർ എന്ന് പറയും അടുത്ത ടൈപ്പ് റോട്ടറിൻ്റെ പേര് എന്താണ് വൗണ്ട് റോട്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ വൗണ്ട് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വൗണ്ട് അറിയുന്ന റോട്ടറിൽ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സ്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ റോട്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും വൈൻഡിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കുറേ കോപ്പറിൻ്റെ വയർ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കോപ്പറിൻ്റെ ആകെ ഉള്ളത് പ്ലേറ്റുകളാണുള്ളത് ബാറുകളാണുള്ളത് പക്ഷെ ബൗണ്ട് റോട്ടർ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഇതല്ലേ ബൗണ്ട് റോട്ടറിൻ്റെ പടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നോക്കി കുറേ കോപ്പറിൻ്റെ വയറില്ലേ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടറിൽ വൈൻഡിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം റോട്ടറിൻ്റെ പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് വൗണ്ട് റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ വൗണ്ട് റോട്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ വൗണ്ട് റോട്ടർ ഉള്ള ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളെ റോട്ടർ അതിൽ കുറേ വൈൻഡിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ വൈൻഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൗണ്ട് റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വൗണ്ട് റോട്ടർ ഉള്ള ടൈപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള റോട്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള റോട്ടർ തന്നെയാണ് ഹാവിങ് ലാമിനേഷൻ ലാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് ഷേപ്പ് തന്നെയല്ലേ ആണ് ഇതിൽ കുറേ ലാമിനേഷൻ ഉണ്ടാകും ലാമിനേഷൻ എന്താണ് എട്ടി കറണ്ട് ലോസ് കുറക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടായാലും അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്റ്റ് ഡിസ്
റോട്ടറിൽ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫേസ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ഫേസ് വൈൻഡിങ്ങുകളും നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റോട്ടറിൽ റോട്ടറിൽ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ വൈൻഡിങ്ങളൊക്കെ നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വൈൻഡിങ്ങളൊക്കെ നേരെ കണക്ട് ചെയ്ത് റോട്ടറിലുള്ള വൈൻഡിങ്ങളൊക്കെ നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിലേക്കാണ് സ്ലിപ്പ് റിങ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്ലിപ്പ് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്ലിപ്പ് റിങ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്ലിപ്പ് റിങ് ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് റിങ് ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ ഇത് സ്ലിപ്പ് റിങ് അപ്പൊ റോട്ടറിൽ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ് ആകാൻ മൂന്ന് വയർ ഔട്ടിൽ വരും അത് നേരെ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിലേക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ഈ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കി സ്ലിപ്പ് റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കി റോട്ടർ കറങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പൊ റോട്ടർ കറങ്ങുന്ന ഭാഗമാകുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങും അതിന്റെ കൂടെ കറങ്ങും ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങും അതിന്റെ കൂടെ ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് റിങ് ഉണ്ട് അടുത്തുള്ളത് ബ്രഷ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്ലിപ്പ് റിങ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ സോറി ഡി സി മോട്ടറിന്റെ കേസിൽ അറിയാലോ ഡി സി മോട്ടറിൽ എന്താ ആറ് മേച്ചർ കറങ്ങും ആറ് മേച്ചർ കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററും കറങ്ങും ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററും കറങ്ങും ആ കറങ്ങുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മോട്ടർ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മോട്ടർ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങും കറങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ഈ കറങ്ങുന്ന സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറണ്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ ഈ കറണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു സാധനം ഉപയോഗിക്കും അതാണ് ബ്രഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രഷസ് ബ്രഷുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബ്രഷ് ഈ ബ്രഷിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്റ്റൻസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്റ്റൻസ് ഒരറ്റത്ത് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കാണും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഫേസിൽ വൈൻഡിങ്ങൾ റോട്ടറിൽ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണും സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട് എന്ത് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണും ബ്രഷിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണും ബ്രഷിൻ്റെ ഔട്ട് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണും ഒരു എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് റെസ്റ്റൻസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണും അതിൻ്റെ ഒരേറ്റം ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ലിപ്പ് റിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ബ്രഷൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ബ്രഷൻസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് റോട്ടറിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് കുറവാണല്ലോ ആ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ട് റോട്ടർ ടൈപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഔട്ട് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്റ്റൻസിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്ന് ആലോചിച്ചോ കി ഈ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്റ്റൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ റോട്ടറിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് എന്താ സംഭവിക്കുക കൂടും റോട്ടറിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് കൂടും അപ്പോൾ ബൗണ്ട് റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ട കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കാണ് റോട്ടറിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഈ റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ പിന
ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് എന്തിനാ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കല് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ മോട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മെക്കാനിക്കൽ പവർ അടുത്ത ഒരു ലോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷാഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ പിന്നെ ബിയറിംഗ് എന്ന സ്മൂത്ത് റൊട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ റോട്ടറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും ബൗണ്ടർ റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടർ റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കും സ്ലിപ്പറി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണ് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്ത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റർ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്ററിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതില്ല അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം റോട്ടർ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടറിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം ഏത് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആണെങ്കിലും ബൗണ്ടർ റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റർ രണ്ടാൾക്കും കോമൺ ആണ് ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് റോട്ടർ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബൗണ്ടർ റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റർ നേരത്തെ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഴുതുക റോട്ടർ മാത്രം ഈ പുതിയ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ അധികം ബൗണ്ടർ റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ മറ്റൊരു പേരിലാണ് അധികം ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുക കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലിവിടെ സ്ലിപ്പറിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് ബ്രഷുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് സിംഗിൾ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നമ്മൾ അത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൗണ്ടർ റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ എന്താ ബ്രഷ് ഉണ്ട് സ്ലിപ്പറിങ് ഉണ്ട് ഈ ബ്രഷൊക്കെ കാലങ്ങൾ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം കൊണ്ടൊക്കെ ഭൂമി പാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് മോട്ടറിൽ അതുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ലൈറ്റിൻ വെയിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മറ്റിൽ എന്താ ഇതിലെന്താ റോട്ടറിൽ എന്താ കുറച്ച് കോപ്പർ ബാറുകളേ ഉള്ളൂ മറ്റിൽ എന്താ കുറേ റോട്ടറിൽ വൈൻഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് റോട്ടറിൽ സ്ലിപ്പറിങ് വെച്ചിരിക്കണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ കരസ്ഥിനായിട്ട് ബ്രഷസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഓവറോൾ വെയിറ്റ് കൂടാണ് അപ്പോൾ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഈ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ എക്യുപ്മെൻസ് കമ്പോണൻസും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കുറവാണ് ഇതാ ഈ ഇത്രയും ടൈപ്പ് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് നമ്മൾ ഫാനിൽ ലൈത്തിൽ ഡ്രില്ല് മെഷീൻ ബ്ലോവർ ആയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി വരും ഇനി ബൗണ്ടർ റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എവിടെയാണോ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്തിനാണ് ബൗണ്ടർ റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് അപ്ലിക്കേഷനിലാണോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡോർക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടർ റോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ നേരത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ അഡീഷണൽ കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സ്ലിപ്പറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ബ്രഷ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസുകൾ വരുന്നത് ഇതിൽ സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ബ്രഷും സ്ലിപ്പറിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡോർക്ക് വേണ്ട അവസരത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ എന്നാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി പത്ത് ആൾ കയറുന്ന ലിഫ്റ്റിനെ റസ്റ്റ് എന്നാണ് ഒരു വെറുതെ എന്ന ഒരു ലിഫ്റ്റാണ് പൊന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനീഷ്യലായിട്ടൊരു വലിയൊരു ടോർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് കമ്പ്രസർ എലിവേറ്റർ നമ്മളെ നമ്മുടെ എസ്കലേറ്റർ ഒക്കെ ഓർമ്മല്ലേ അതേപോലത്തെ സാധനം എലിവേറ്റർ എലിവേറ
സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് കുറവാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഹൈ ആണ് നമ്മുടെ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഫ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ആണ് ഈസി അതെന്താണെന്നുള്ളത് റോട്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വൺസ് കാലിബ്രേറ്റ് വൺസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ റോട്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഒരു സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ റോട്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിക്കൂടെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ പോസിബിൾ ആകുന്നത് റോട്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലാണ് ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ റോട്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ കുറച്ചൊക്കെ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ പോപ്പുലർ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഓ